in Italy, there is a pre-George Floyd and a post-George Floyd. Non c'è prevenzione antirazzista in questo paese. We happen to be Italian, but Italy refuses us. Racist culture will disappear because this process is like a tsunami. Prima di italiani. Nato in Italia, cresciuto in Italia, che non ho ancora la cittadinanza. Queste persone non dovevano essere qui. Italy. It's known for a lot of things. Food, fashion, la dolce vita. There's one thing it's not known for. Diversity. But when the police killing of George Floyd sparked a global movement, thousands of Italians took to the streets in solidarity with protesters in the U.S. Then in September, Italy was shaken by the murder of another young black man. This time, on its own soil. 21-year-old Willie Montero Duarte was brutally beaten to death near Rome. Initial reports said that a group of four white Italians had gotten into a fight with one of Willie's friends. When he intervened to help, Willie was killed. Many protesters felt that race played a role in his death. Now, many black Italians who have been sounding the alarm about systemic racism at home for years are hoping their country might finally realize that black lives matter in Italy too. So we've come to talk to these activists fighting to get the country to confront its own complicated relationship with race. One that's tied to colonialism, citizenship, and immigration. I can see in English, Black Lives Matter, yeah. no justice, no peace. Yeah. And it used to be Vende. Yeah. What is that? It used to be Vende. That means the right to the citizenship because you live here. Kwanza Musi Dos Santos is an anti-racism activist who's been fighting to reform the country's citizenship law for years. What does Black Lives Matter mean here in, in Rome? Black lives are the lives of migrant workers picking up tomatoes for two euros an hour in the south of Italy. Black lives are the lives of plenty of children of immigrants that not only suffer the problem of citizenship not being acknowledged, but also the problem of racism because of being stigmatized for their skin color. Black Lives Matter in, in Italy means that we don't see many uh, black people in position of power. Kwanzaa is part of a wave of second generation black Italians who are demanding inclusion in their country, which became even more out of reach with the rise of right wing populism that swept Europe and Italy in response to the global refugee crisis. We were coming from two years of really, really bad decrees of black people rights in Italy, basically, because we had this Minister of Interior Affairs uh, who's a blatant racist, and he was doing any kind of declaration against immigrants, against black people, against people coming from to our coasts, invading us, whatever. His hate speech, it definitely fueled up the racist resentment that was still, was already there. It definitely legitimated uh, people to be more open about racism in a bad way, so less ashamed of saying th some things or of doing things. Matteo Salvini is the former deputy prime minister of Italy and leader of the League, a far-right party known for their anti-immigrant platform. Chi sceglie la Lega sceglie un concetto chiaro. Prima gli italiani. 
While in office, he introduced security decrees that abolished humanitarian protection permits, imposed harsh fines on migrant rescue ships, and extended wait times for citizenship. We came out of dark times, and George Floyd kind of put light on it, you know? But also, we still had the problem of Italians saying racism is not actually a thing in Italy. When it comes to race relations in Italy, it seems that a significant issue is around citizenship. Unlike the U.S., where you're born and you're automatically a U.S. citizen, in Italy, it's one of the strictest law in Europe. By you solely, it means right from the soil for being born on that territory. But that has major criteria because you have to uh, not only be born in Italy, but also being able to prove your residence in Italy for 18 years. And that's not something like so simple. You have to live in the same house, same Either address? Either that or as soon as you change your house, Boom. you have to go to the office and say, look, I've changed the residence. I'm no longer there, but I'm here. So I'm still in Italy. And not only you have to wait until you become 18, then you have only one year time to present all the documents required. Otherwise, you're out. So yeah, you live as an immigrant in your own country. And then you have your sanguinis, which is the right that was based on this large emigration uh, period in Italy because they wanted to keep the tight, uh, keep the, the connections with the family that were going abroad. And so that's why they decided by you sanguinis, which means right by blood, that you are actually uh, Italian if any of your relatives in your lineage is Italian. As, as far back as what in your lineage? There's so no limit. Great, 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 great. There's no limit. And there's no limit of time. So you can apply for the citizenship anytime. Just like that. But if you're born and raised here. And you eat pasta every day. <laughs> <laughs> you know, and you sing all the typical popular uh, Italian songs. You're not Italian. Italy's population has changed a lot since its citizenship law was written almost 30 years ago. Today, around 10% of kids in Italian schools were born to foreign parents. By continuing to prioritize bloodlines as the main route to citizenship, many young Afro-Italians are excluded and feel like outsiders in their own country. I wanted to know what it's like growing up black in Italy, so I met back up with Kwanzaa and some of her friends. Black people! Black people! <laughs> you look at this table and these African drums. This is a black house in Italy. No doubt. You hear that? Okay. Arroz shush. Mmm. Arroz shush means in Caribbean dirty rice. It's a mix mm -hmm. of um, land and sea. Bon appetit, Bon appetit. Do you all agree that Italian cuisine is the best food? Of course. Yeah, especially when it comes to food. No joking. What has been your experience in Italy, in your blackness so far? Being black in America, it's amazing and exhausting. But then you travel to a place like Italy, you think they have to have it better here. <laughs> Surprise. I'd like to know how you've experienced racism in Italy. Eh, una volta quando stavo in cucina lavorando come chef, eh, ho fatto uscire un piatto romano, romano, molto romano, e mi hanno chiamato in sala per fare i complimenti. Sono uscito, hanno chiamato lo chef, da questo cliente dice "Mi puoi chiamare lo chef?" Perciò per lui era impossibile che lo chef fosse nero. E nel tempo, nel, nel momento la, la moglie gli dava i calci sotto al tavolo perché ha fatto la figuraccia davanti a tutti. È shameful. The work at school, the first day of school when they see me, they say "Ah, Hi, you are the IC. Yes. Uh, and that's a problem because right. they automatically think that you don't have uh, papers, you don't have the degrees, so it's really hard. I remember when I was underage going to school with my rucksack, my, my hoodie, everything on. Old Italian men coming to the bus stop, stopping the car, approaching me and asking me how much I wanted. Because wow. if you are black, 
and you are a woman and you are walking, they just stop you and think that you are a prostitute. So I was subito anche atti di bullismo, io ero l'unico nero in tutta in tutta la scuola. Per questo che poi a un certo punto tu io ho avuto bisogno di reagire, no? Studiare, capire come percepirmi e difendermi, no? Quindi a me mi ha aiutato tanto la cultura americana, la musica, ascoltare i movimenti black come le Black Panther Party, come le canzoni di Nina Simone. The question of where you're from for me is a very difficult question because what are you trying to find out? Are you trying to find out where I live? Yes. More, yes. <laughs> when they ask me where I'm from, I just say Treviso. And if they, they are not happy with my answer, I don't care. If you are black, you can't be Italian, <laughs> yes, according yes. to the majority of them. Are you all citizens here? I am. She's not. Mm -hmm. He's not. I was born in Nigeria, and I only have the Nigerian citizenship. It took me a very long time to be able to apply for the citizenship because they ask you for income. They asked me to provide police reports of when I was oh, yes. a kid in Nigeria. And then even if I have all the requirements, I can still uh, have my question be rejected. Yes. It feels just arbitrary. Is it, it is, Absolutely. it is. And Luca, no citizenship. No, no, Chalon. But you're born here. Yes, yeah, he's on another one. This is the only, this is, this is the only place you live? Sì, soltanto a sei anni sono, andato, sono stato a Capo Verde nel mese di luglio, perché appunto con Italia il compimento dei 18 anni poi richiede la cittadinanza e tempo fino ai 19 anni. Però um, ho ritardato di un mese per appunto i sportelli qui di Roma, ci mettono veramente tanto. E la tizia che stava lì um, mi ha guardato e mi ha detto tu non potrai più avere la cittadinanza. Se io faccio tardi di un mese, non devo pagare con 13 anni di vita senza documento, ma mi fa pagare una multa via. Yeah. As if so... You will no yes. longer have the right to apply for the citizenship because oh. the time expired. Ever. Yeah. Forever. Ever. It expires forever. Unless you go for the other process, that is the process for adults that come here and have to wait 10 years in uninterrupted residence for 10 years, and then they can apply. But you have to have also two years long income of a certain level of income. Three years, three years long income. But because of bureaucracy, because of paperwork, he's basically unable to live the life that he deserves and the life that he has worked so hard for. Mm -hmm. And so this is built on the very racist uh, background mm -hmm. of Italian laws. Mm -hmm. Being Italian is synonymous of being white. They don't want you to feel as you belong here. Yeah. And so already they have the power to do that legally. So it's an act of resistance, isn't it? Exactly. Yeah. The fact of existing is a is Your an act of resistance, you know? Right on. <laughs> I brought some uh, Sicilian sweets. Yes. Because, you know, it's, it's, it's close to Africa. <laughs> you have to accompany every food with a certain type of wine, always. It's with the sweets in Italy, you have to sickle. Right. You have to, you have to. Food is religion in Italy. Yes. We have to. Food is religion. Grazie. Thank you, Luca, for cooking. Hey. Hey. Chef Luca. Luca is all too familiar with that sacred Italian relationship to food. He's a trained Italian chef, but without citizenship, he can't vote or work certain jobs in the country where he was born and raised. He shares his story through his other passion, music. Luca's latest track, I Was Born Here, with fellow artist Amir Issa, looks at the second generation's struggle with citizenship and racism. Sono nato un orfano di quest'Italia che uccide suo fratello e poi si fa un piatto di pasta. E la mia gente non ha più frontiere, scappa. Il mondo torna indietro, stile capa, capa, capa. Questa canzone è nata in un momento proprio di tale pesantezza. Senza un'identità, nonostante nato qua, dimmi dove vuoi mandarmi, dove? Yo! Yeah. 
why did you all decide to release this song right now? Non c'è momento più giusto di questo nel far uscire questa traccia. Ci sia una rivoluzione in atto che non è solamente legislativa, la rivoluzione è anche culturale. So tell me, how do you, how do you guys know each other? Luca, lui mi chiedeva di collaborare perché avevamo una storia simile. Io ho iniziato a parlare di seconde generazioni, di immigrazione, di razzismo nel 2006 con il mio primo album, Uomo di Prestigio. Mia mamma è italiana, mio papà è egiziano. Io ho avuto la cittadinanza, è stato facile. Cioè io, se 15 anni fa avessi avuto un documento, vedo un po' la stessa cosa, avere le possibilità di fare lo stesso. Che vedo un po' Amir vedere me con un documento. Living undocumented, it takes a toll. In 2013, Luca was given an expulsion order and his career and personal life have suffered. So in 2019, he tried to rectify his status. He applied for residency, but by stepping out of the shadows, he became a target for deportation. Sono arrivato in questura, ho fatto questo timbro, stavo per avere questo permesso di soggiorno, mi sentivo le gambe leggere, tremavano, per te dico cavolo, dopo 10 anni sto prendendo un documento. Dal che arriva una chiamata dicendo no, questo ragazzo ha un'anomalia, ha un foglio di via. La polizia italiana vedere me, conoscere la mia storia, mettermi appunto in una celletta sapendo che io non ho mai fatto nulla, è stata una cosa straziante. Ho in modalità survival, la prima cosa per la testa è nascondere il telefono, entrare dentro e fare un video di quello che mi stava accadendo. Quando sono uscito c'era questa signora che sta in questo sportello che mi ha compilato un foglio con scritto Luca Neves nato a Capoverde. Quando che quello è manifestare un falso, è, è un falso perché nel, nel mio estratto di nascita c'è scritto nato a Roma. Mi hanno dato due firme da fare a settimana per 30 giorni. Dopo quei 30 giorni prendere un aereo da Ponte Galeria e andarmene via da qua. Before those 30 days were up, a judge ruled that Luca shouldn't be sent to Cape Verde since he's never lived there. His case is still pending. Avrei avuto una causa il 25 marzo, proprio poco dopo che è iniziato il Covid, e hanno bloccato tutti i tribunali. E vivere così è come vivere in un carcere a cielo aperto. In questura mi hanno detto tu non sei, non sei neanche uno zingaro o un immigrato, sei meno, sei proprio fantasma. That feeling of isolation is something Luca has lived with for over a decade. So it was overwhelming to see the country come together to mourn the death of Willie Duarte in September 2020. For Luca, Willie's killing hit especially close to home. In many ways, their lives ran parallel, both born in Rome to parents who had immigrated from Cape Verde, and Willie had just started training to become a chef. It's true that in many situations there were acts of violence e le persone passando hanno fatto finta di nulla. Willy quel giorno invece ha reagito e per reagire e aiutare un suo amico eh, ora è qui. Qua hanno scritto il coraggio è la chiave all'indifferenza. Mm. What was your personal connection to Willy? A parte il calcio, eh, il suo sogno era la cucina. Ma io so cosa vuol dire quando passi da un semplice lavapiatti a un primo cuoco e poi chef. È solo il fatto che lui non sia potuto diventare chef a me mi uccide, mi uccide tantissimo. È stato un rintocco di campane a scandire l'inizio del corteo radunatosi per commemorare la morte di Willy Monteiro Duarte con una fiaccolata, un figlio del nostro territorio perso troppo presto. Prosecutors have indicated whether Willy's killing was racially motivated. But Italy has seen a rise in racist and xenophobic hate crimes over the last several years. It's clear from the vitriol hurled at Willie online just how closely connected anti-black and anti-immigrant sentiment are, even though Willie was born and raised here and was a citizen. In this video, 
che è diventato subito virale dove eh, Willy viene, viene insultato. Sentite che cosa sta succedendo adesso e quali commenti sono stati messi e postati. Ragazzi esili, neri, nato in Italia 21 anni fa, non immigrato. Per me sempre immigrato sei perché se sei nero in Italia non esistono persone nere. Esistono persone nere immigrate, per me rimarrai sempre immigrato, ci cioè, puoi avere la cittadinanza italiana ma sei sempre immigrato sei. Per me sei italiano quando tu sei bianco. Noi saremo tutti uniti per questa cosa qua e porteremo avanti questa missione di tutte queste persone che sono venute a mancare. Buonasera a tutti quanti, direttamente un'altra volta qui dalla Tuscolana Chef Neves con tutti quanti voi. Oggi è un mese che il nostro fratello ci ha lasciato e io porto tanto amore e tanti saluti alla famiglia, tanti saluti e un abbraccio fortissimo. Io manifesto sempre il mio stato d'animo con la musica e con la cucina e perciò ecco, dedicherò anche questo, questa diretta a te Willy. Oggi farò una super, super, super carbonara, sentite già il rumore? Sto battendo l'uovo e vado giù e vediamo già che comincia a diventare una bella crema, perché la ventola è bella calda. Luca. Yeah. Why do you do these Facebook live shows? Allora, era nata, è nata con delle, con delle foto, con delle foto che facevo dei piatti, dei piatti che nascevano da poca roba che c'era nel frigorifero, è dato, erano sette anni fa, penso, ed era un periodo bello duro, invece se uno ha un po' di creatività escono bei, bei piatti. The beautiful moments. Ok. That looks delicious, man. Voilà. La magia. Alla prossima diretta e tra un po' arriveranno un sacco di news, you know? Hi. <laughs> Fat Life Radio. <laughs> allora, io ho poche parole qui ho, ho in tutti i documenti dei, dei non, so, non so, i contratti, il contratto musicale, il, i, i fogli del, degli studi. Oh, l'estratto di nascita, c'è un po' tutto quello che riguarda la mia vita, fin dal, dal, dai miei, dal compimento dei miei 18 anni fino ad oggi. Niente, questa qua è la tessera, la tessera da straniero, io con questa tessera da due anni sono venuto alla... però è uno studio solamente per persone che vengono in Italia in emergenza e non hanno un documento. So this says that you are a foreigner. Noi figli di immigrati comunque siamo stranieri, noi figli di immigrati comunque siamo stranieri fino al compimento di 18 anni. Mhm. Mm <laughs> this? Dici che sono i redditi. Make it rain. <laughs> Look the make it rain, guarda make it rain. Totality. Zero, zero, zero. <laughs> no money. What up money? No, 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 un documento. Quando non hai un documento non puoi, non puoi avere un reddito, no? È un foglio di una visita che ho fatto perché per questi 13 anni non mi sono mai controllato e ho avuto un conto è non controllarti per 13 anni e avere una vita normale con un documento. Un conto è stare sempre in guerra, come dico sempre io, una gazzella in Africa deve correre per non morire da un leone. Un nero nato e cresciuto qua in Italia senza documenti deve correre più di quella gazzella. La morte di miei nonni e non poter andare lì a dar, non, non poter andare a dargli l'ultimo saluto a Capo Verde. It's crazy, man. Crazy, bro. Crazy, bro. I'm stressed out from looking at all these documents. But you're living this trap. How is it that you deal with all of this that you're able to live underneath the burden of wanting to be recognized by Italy as a citizen? Una bellissima domanda. E ti rispondo subito, ecco, gli ultimi, questi due documenti ti ho lasciato per ultimi. Nato l'8-10-1988 a Roma. Perché quando io sono nato, questo è stato il primo foglio che hanno fatto a me. Questo è il foglio che ucciderà qualsiasi trappola.
understand the roots of Italy's citizenship law, you have to dig into the country's colonial past. We travel to Milan, which has long been an economic and cultural capital of Italy. We met up with Dr. Angelica Pesarini, a sociologist who teaches a course called Black Italian. Citizenship in Italy, why is it so contentious? <laughs> to explain citizenship in Italy, I think you have to go back in the past and not uh, to the fascist time, but even before. Italy uh, went to uh, what is called now Eritrea in 1890. And already in 1909, uh, the government of the time had to think about citizenship for mixed race children. So if there was a kid uh, who was mm, visually mixed, let's say, and uh, the father was unknown, this kid could get Italian citizenship if he or she showed signs of Italian blood on their body. In 1933, when they thought about again citizenship, this law was used by Mussolini. Just rather than blood, what the main marker to get Italian citizenship was the white race. What does that mean to show signs of the white race? There were craniometric tests, so measuring the cranial capacity and the cranial morphology. You see how blood and especially the white race became the ties to citizenship. How is uh, citizenship transmitted in Italy today? It's still transmitted by blood. Does Italy want to reckon with this colonial past? So Italy was allied with Nazi Germany until 1943. At the end of the war, unlike uh, Germany, for example, where uh, Nazi criminals were given exemplary punishment, uh, in Italy, Nuremberg didn't happen. We have never seen fascism being condemned seriously by the institutions because those who were fascist yesterday, they went to power the day after. If you go to a history textbook in, in school, you may have, I don't know, a paragraph on Italian colonialism and that's it because it's seen as something really marginal, something short, uh, definitely short, and for example, than France and Britain, absolutely. But still, it was a colonial invasion, so it was violent, it was invasive, it was destructive, had an impact. Italy was actually pretty late to colonization compared to its European neighbors. Starting in the late 1800s, Italy looked to the Horn of Africa, invading parts of Eritrea, Ethiopia, Somalia, and then Libya. In 1896, Ethiopia crushed Italian forces in what became known as Europe's first defeat in Africa. Fast forward to the 1930s, and that loss didn't sit well with Benito Mussolini. Italian highways and byways are resounding to the tread of martial feet. By the thousands, Il Duce's black-shirted soldiers are mobilizing their battalions for war service. Fascist militiamen, youngsters most of them, bound for Africa. During the second invasion of Ethiopia, the Italian army used chemical weapons to subdue the country. To stifle resistance movements, they used torture, mass executions, and even set up concentration camps in Somalia and Libya. Though the Italian empire was relatively short-lived, it's a brutal history that's rarely confronted. One group of activists is trying to change that. I'm following these activists. At night, they take to the streets, and part of their activism work is plastering the town of Milan with messages that speak to anti-racism. I didn't know activists walk so fast. <laughs> I'm an old man. Okay, now we're going to Sì, quelle due sono perfette, no? Sotto aranci. Ci andate lì in due, noi rimaniamo dall'altro lato della strada a guardare. Se c'è, se arriva la pula dici, oh, tra, tra. Salam Tesfai is a long-time organizer. She helped lead Milan's BLM protest this summer and has staged decolonization demonstrations around the city. Tonight, Salam and her fellow activists are focused on one of America's most famous and controversial Italians. We are very close to the Columbus Day, 
We're going to keep on going until the 12th of October. The idea is to uh, have the city on Monday waking up with these sentences. Try to enlighten the people about the fact that they had this idea of history that was thrown on uh, genocide, on rape, uh, on violence, you know? Sometimes you feel like people is uh, looking at you like you're gaslighting, you know? Like you, it's your imagination. But racism is it's not something about imagination. It's something about how we depict the world. What does it say? Colonialism was rape and genocide. Africa is not a country. The two America had never been discovered. They had been destroyed. Italy is full of relics of the country's colonial and fascist past, from street names to monuments and mausoleums. Here in Milan, one statue in particular has become ground zero in the fight to decolonize the city. Come va? Bene, tu? Si? You speak Italian then. <laughs> Very little. So, who is this dude? Where are we? <laughs> Don't call him dude. Qui siamo nei giardini pubblici di Porta Venezia. Troviamo a cavallo tra il centro di Milano e un quartiere della diaspora Eritrea, Somala ed Etiope, di una giunta che ha cercato in qualche modo di dedicare a un giornalista che alcuni considerano il padre del giornalismo italiano, ma che non ha alcun tipo di eh, diciamo, merito particolare, anche in quel, anche in quel senso. Uh, un esploratore e, e colonizzatore. Lui è andato in, in Eritrea uh, durante insomma, il suo periodo uh, di volontario come, come militare, compra un, un fucile e altri altre, diciamo, beni uh, da un, un capo di una, di una comunità Bilen e decide, chiede di poter acquistare anche la figlia. La figlia ha 12 anni, è una bambina. E diciamo che in qualche modo non restituisce dignità, non soltanto a, 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 a quella bambina che noi non possiamo conoscere, ma a quell'episodio storico, al Madamato, a quel periodo in cui eh, uomini bianchi, coloni italiani, si permettevano di eh, possedere anche, oltre che i territori, anche i corpi delle donne. You're black Italian, born of Eritrean parents. So when you come see this being memorialized in this way, how does that make you feel? Mi fa sentire male, non lo nego. Forse è una questione anche molto, pe non personale, perché il personale è politico. Stiamo parlando della scelta di cambiare il nome di un giardino che per me è parte della mia infanzia, perché il quartiere più nero di Milano. <ride> cioè, è, è proprio uno schiaffo in faccia. E questa cosa non fa male ai miei genitori. Sanno dov'è la loro casa e sanno quali sono le loro radici e sanno Qual è la storia fino in fondo? Quello che a me fa male è che eh, invece chi nasce qua non veda la storia per davvero, non veda, veda una parte di essa, veda un pezzettino del racconto frammentato, eh, distorto e soprattutto. It's not unlike arguments over Confederate monuments in the US. Only this statue was built in 2006, five years after Montanelli died. This summer, students defaced the statue, writing the words racist rapist underneath. Despite calls for its removal, Milan's supposedly progressive mayor refused and it was restored immediately. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha avuto il coraggio di dire ognuno di noi ha degli scheletri nell'armadio, commette degli errori. Nessuno di noi ha un passato senza macchie. Se noi non affrontiamo questa parte della nostra storia, non ci rendiamo conto che tramandiamo questo tipo di atteggiamenti e, e soprattutto il corpo nero, della donna nera in particolare, non ha valore se questo memoriale è qua. Growing up in Milan, what was it like for you to learn about colonial history here? Did they teach the things that you just told me? <laughs> <laughs> Scusa se rido, ma no. Quello che si tramanda quasi eh, come una narrazione familiare 
è ehm, Italiano e Brava Gente. Si sceglie di non eh, parlare di quello che è per esempio la violenza sessuale, del madamato e soprattutto del fatto che l'Italia è stato il primo paese ad applicare le leggi razziali. What do you say to people that tell you is this a statue? What's the harm? Cioè io vorrei che le persone smettessero di dirmi eh, che le statue non hanno un significato. Se le statue non avessero un significato noi non le metteremmo. Qui vengono automaticamente quando vengono eretti e in questo caso abbiamo cristallizzato il potere di un uomo che ha fatto del colonialismo un'esperienza positiva. Far right politicians were quick to come to Montanelli's defense, like MEP Carlo Fidanza, a member of Brothers of Italy. <laughs> Brothers of Italy initially formed as a fringe group, descended from Italy's post-fascist parties. Considered further right than Salvini's league, their popularity is surging. Today they poll around 15%. What does it mean to be Italian? What does an Italian look like? Essere italiani oggi vuol dire essere eredi di una grande tradizione, di una civiltà millenaria, essere fieri, eh, almeno per, per noi, essere fieri di appartenere ad un paese che ha eh, delle bellezze infinite. We've met a number of black people born in Italy, born and raised here, and they're not considered Italian citizens, but they are everything that you speak of when it comes to culturally integrated into what Italy is. Noi abbiamo una legge sulla cittadinanza che funziona benissimo, nel senso che eh, i numeri dicono che l'Italia con questa legge eh, è il, paese, il secondo paese europeo in eh, termini di, di numero di cittadinanze concesse ogni anno, quindi non c'è un problema di discriminazione. Quindi noi riteniamo che serva un approccio eh, bilanciato, che serva eh, diciamo cautela, perché la cittadinanza non, è un, eh, non si regala. When you say the citizenship laws are working greatly, who are they working greatly for? Because the black people that we've met would not agree with that. Intanto io eh, non concentrerei la questione su un problema eh, razziale, non c'è un problema di black people o di non black people. Questo vale anche per una persona che nasce qui da genitori dell'Ucraina. When it comes to racism, Italy or a country in general cannot disassociate itself from its foundational roots. Colonialism is a large part of your foundation, which is rooted in racism. Assolutamente no. Totalmente you disagree? Così. Totalmente. Sono totalmente in disaccordo. Non si può assolutamente dire che il colonialismo sia una delle, delle radici del, diciamo, della cultura italiana. C'è stata una fase della storia in cui tutte le grandi nazioni europee hanno diciamo, svolto delle campagne coloniali. Qui dovremmo fare una puntata eh, specifica su questo, ha lasciato tantissime cose utili a tante popolazioni. Se oggi eh, lei fa un, uh, un giro in uh, Eritrea o in Somalia, trova ancora le tracce del colonialismo italiano, strade, infrastrutture, ponti, acquedotti che furono costruiti dagli italiani. Certamente, oltre a questo, ci sono state anche delle pagine eh, brutte e dolorose anche nel colonialismo italiano, che ne ha avute però molte meno rispetto al, alle avventure, alle campagne coloniali di altri, eh, di altri paesi. So you say, hey, other European countries did this colonizing thing, so Italy, we, we did it too, it's just a small part of our history, but it's not a small part of history for black people in this country. And now you're telling me that they're lucky that you guys, you guys went to colonize them because you gave them bridges and roads and technology. E nei paesi dell'Africa orientale il ricordo della colonizzazione italiana eh, non è un ricordo eh, così eh, negativo. Durante il fascismo una delle canzoni più popolari, più famose, eh, si chiamava Faccetta Nera. E questa canzone diceva in maniera molto affettuosa nei confronti della popolazione locale eh, dell'Africa orientale Faccetta Nera sarai romana e eh, diventerai italiana. 
cioè non c'era un approccio eh, razzista, c'era l'idea che quelle, eh, che quelle terre e quindi anche le popolazioni locali diventassero parte di un eh, grande impero italiano in cui avessero gli stessi diritti di cittadinanza degli italiani, senza nessun tipo di discriminazione. Dopo le, le, le leggi razziali del 1938, quando eh, Mussolini fece il più grande errore eh, tragico della sua, del, degli, dei suoi eh, anni, sposando una dottrina razzista imposta dai tedeschi, tecchito nello spirito profondo del nostro popolo, perché in realtà eh, gli italiani non sono razzisti. Ho incontrato molti più black people in Italy che dicono con assoluta certezza che il razzismo è vivo e well qui in questo paese. Come un italiano bianco, come è che sei così confidente? in telling them that they are wrong. No, noi riteniamo che il razzismo in Italia non sia un fenomeno strutturale. È un problema che potrebbe aumentare se noi continuiamo ad avere una gestione dell'immigrazione di questo tipo, perché la fotografia di tantissime città italiane, purtroppo, negli ultimi anni, è che ragazzi di 25-30 anni in piena salute che sono qui per aver richiesto asilo politico, non hanno un lavoro, non hanno niente da fare, girano per le nostre città con i loro cellulari alla moda, spesso compiendo reati o comportandosi in maniera, diciamo, arrogante nei confronti della popolazione. Questo ovviamente alla lunga può far nascere il razzismo. Per evitare che eh, cresca o nasca il razzismo bisogna controllare meglio l'immigrazione. This common stereotype of the criminal immigrant is often used to stoke fear among white Italians. And parties like Fidanza's Brothers of Italy and Salvini's League have used it to gain momentum during the refugee crisis. The target of those fears are often black people, migrants from Africa. Since 2014, hundreds of thousands of migrants and asylum seekers have landed on Italy's shores, one of the main routes into the EU. Numbers dropped significantly in 2018 following a harsh crackdown on migration, but they're slowly rising again. It's a treacherous journey across the Mediterranean. In the last six years, over 19,000 people have died at sea. Being here is, is pretty heavy. This is 45 immigrants risked their lives coming here by sea and were shipwrecked. There are about 30 or so women, some men, and even small children buried here. Just the idea of wanting better for your family and better for your children. That's what these folks wanted. And then what's interesting is, had they made it, what would their life have been? Risking so much for a better life, many migrants find themselves worse off in the agricultural region of Southern Italy. We wanted to hear firsthand from those who made the journey, so we traveled to Gioia Tauro. Here, migrants from Africa work as seasonal laborers, and many are undocumented. Conditions are so bad that rights groups say it's tantamount to modern slavery. The Global Slavery Index estimates that there are some 50,000 enslaved agriculture workers in Italy. It's 7.30 in the morning here in Gioia Tauro. I'm with two former migrant workers who are now part of the union. They're engaging day workers who are looking for work in the fields. What is the danger for these workers if they go with someone to the, to the fields? It's very risky because if you don't know what is right, they can even do whatever they want. So you work more hours than you're supposed to work. And they will not pay you the good salary as you deserve. If maybe if you are wounded, they can even run away and leave you there. You all understand what these men are going through? Yeah, I started like them. I work on the farm. I collect the lowest salary like them. The work is very risky. It's the mafia the command. You like it, you no know, like it, it's their law that's here. You understand? It's mafia law is here. The mafia law that trade unionists Dumbia and Jacob are talking about works like this. The caporale, or gang masters, recruit the cheapest labor on behalf of the farmers, and they take a cut of the workers' already meager pay in the process. The system was outlawed in 2016, 
But this is mafia territory, and the practice is still widespread. Workers report physical abuse, having their identity documents withheld, and being forced to work without contracts. Since many of them don't have official papers, they're effectively trapped. And they're largely kept hidden from the rest of the population, staying in slums or makeshift camps. I was here in 2012. This, this container I was living here first. This was yours? Yeah, this one, this particular one. So can you tell me what happened that made them build this? Oh, the war between uh, the Italians and immigrants. Because that time, no place for them to live. Some of them were living inside the abandoned houses. Inside the city? Yeah, outside the city. One container can contain maybe 10 people. As you can see, if rain falls, all this place will leak, you see? It's no good for your body because it smells. Yeah, it's, it's, it smells like sewage. It smells like a sick. Because if you are sleeping inside, you have problem. The mildew. Uh -huh. and, yeah. Let me show you. See? Yeah. And this container is good. Some of them, they don't have light. They don't have nothing. You know how many years that we are reporting this thing? Ever since when the time I was living here, we continue complaining and people were still uh, suffering. We African, especially, let's say, black people, immigrants, we are still suffering. The white people are not living outside. When they will give them a place to live, they will not keep them outside the city. Whereby you cannot see shop, whereby you cannot go to supermarket if you don't have bicycle. The hard work, we are the ones that are doing it. And we are the ones that are suffering. My question is why? So this is the housing complex that was built for migrants because the living conditions for migrants here in Southern Italy are terrible. But this was built over five years ago, and it's yet to be open. The EU and Ministry of Interior have funded housing projects specifically for migrants here in Rosarno. But the mayor has since decided they should house low-income Italians too. Now, nobody lives there at all. Growing up in America, you recognize how black people are treated, the history of it. And then you come across the water and you see that black folks are getting similar treatment here in different ways. And at some point, you just got to ask yourself, like, what the fuck, you know? Because it's, it's almost as if black people can go nowhere in the world where white people rule and be treated equally. While we were filming, a local farmer pulled over to see what we were up to. How do you feel about the migrant population here? Are you aware of the living conditions of most migrants in the camps? I just talked to a white man there, yeah. and he said, well, some of them want to live there. How comes? Why? It's not true that people decided to live there. During slavery, hundreds of years ago, right? Yeah. When black people were, were made to work in the fields, the white man would say, look at them. That's where they want to be. See? Yeah. They want to live like this. And that's what it reminded me of when this when this white Italian man just told me that the black migrants want to live in the camp, some of them. Unlike most migrants here, Dumbia managed to find a place in the city with his wife happy. There's a African entrepreneurship in southern Italy. Whole Igusi. Yeah, you're not, this is not Italian food. This is straight from the continent, from the motherland. I like this store. Are there many stores like this here? Si, there are two more. And you all know each other? Si. Friends? No, we are not friends. <laughs> <No>. <laughs> the competition makes you better, right, Happy? Si. And there's enough black people here in southern Italy for everybody to make money. <laughs> <laughs> At night, Dumbia plays football. His team was recently formed by the union. It's pretty unique here because it's made up exclusively of migrants and asylum seekers. The football is a thing. 
qui ne regarde à rien et que c'est une chose que il ne pense à rien. C'est un, un jeu qui me plaît beaucoup. Parce que la première chose que maman m'a payé, c'était un ballon. Quand je n'arrivais pas à marcher fort, le jour que maman a jeté ma balle, je commençais à marcher fort. Donc mon rêve, c'était football. The union hopes that it will be another way to establish more permanent ties and legal status. But Dumbia is less optimistic. What is your hope for black people in southern Italy? Tout ce qu'on fait ici en Italie, c'est un temps. Parce que l'Italie, ce n'était pas un lieu que nous, les Noirs, on peut bien vivre. Et on va rester. Parce que la situation, ça va déjà dans 10 ans. Ça ne change pas. Avant, les Italiens allaient racistes et tuer les Noirs vis-à-vis. Qu'est-ce qu'ils font actuellement C'est pour gâter la vie au niveau des documents. Quand je suis au bureau, il y en a qui viennent me reporter des choses qui sont qui est, qui est, qui est, qui est impossibles. Parce qu'il y a des Noirs qui sont en prison aujourd'hui à cause de la simple résidence. C'est une manière de gâter la vie des Noirs. Donc le bon conseil qu'ils les donne, vraiment, l'Italie, ça ne va jamais changer. How old are you? J'ai 24 ans aujourd'hui. Have you ever felt free in your life? Bon, non, parce que quand je vois les conditions de la vie et quand je vois les conditions de d'où je vis actuellement, et je ne suis pas libre dans ma vie. It's only in the last decade or so that Italy's so-called invisible workforce began to really be acknowledged. And that's largely thanks to Yvonne Sagné. In 2011, Sagné briefly worked in the tomato fields before helping organize one of the country's first major strikes of migrant laborers in Nardo. He's been campaigning against exploitation in agriculture ever since. Tell me about Nardo and what you witnessed there. A Nardo, in uh, 2011, I discovered the dark side of Italy. I discovered slavery, degrado, barracopoli, ghetti. Quella parte di Italia di qui allora non si parlava, no? Prendevo, guadagnavamo un euro a ora. Facevamo, lavoravamo per 12, 14 ore di lavoro con una pausa di mezz'ora sotto il sole. Il caporale che ti grida, non ti rispetta, ti insulta, non ti considera come una persona. Le persone che si ammalano, perché c'erano tanti che non reggevano i ritmi di lavoro, eh, il sole. In Camerun c'è questa dignità, nonostante che siamo poveri, ci rispettiamo, facciamo cerchiamo. Ma qui, in quel posto, ho scoperto un posto senza dignità, sen, senza, cioè, in cui l'essere umano non, non valeva niente. E da un certo punto ho detto no. Se io ho organizzato lo sciopero. Tu sei responsabile per portare the problem of, of exploitation of migrant workers to the attention of the Italian government. Can you draw the line for me from the beginning of your activism to helping to pass the anti-gang master law? Quella forza propulsiva dal basso, da parte dei lavoratori che hanno bloccato l'economia in quella zona, che hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e quindi di conseguenza dell'istituzione di un problema che tutti facevano finta. Ci hanno, hanno accettato, hanno ricepito queste nostre richieste, e non perché volevano all'inizio, no, ma come dicevo prima, perché li abbiamo costretti ad andare a sedersi con noi in un tavolo. Right wing groups, they say that, you know, the conditions are bad for migrants here in Italy. So, It's not a good idea that they be here because we don't want them to live in this way. E non è che l'immigrato, gli immigrati vengono qua perché vogliono venire a vivere nei ghetti. C'è la povertà non 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 una povertà voluta dai migranti, ma una povertà alimentata dal sistema ultraliberista, dalle multinazionali che hanno sfruttato le loro terre. Quindi questo va sottolineato, cioè l'immigrazione è il frutto di, quella, di questa roba qui, di quelle conseguenze e non del fatto che eh, vogliono per forza venire in Occidente. You've been in Italy for almost 10 years now. Have you seen the attitudes towards migrants change at all? Eh, ma diciamo che è peggiorata la situazione, perché 
se prima c'era il migrante veniva visto come un soggetto per lo sfruttamento, un soggetto usato per andare a lavorare, a fare i lavori che gli italiani non facevano, non erano sfruttati, dove diciamo comunque il razzismo era sotto sotto, con la venuta, l'arrivo di Matteo Salvini, di quelle forze che vedono il migrante come il nemico, hanno esacerbato, hanno alimentato il conflitto sociale tra stranieri e italiani a un tal punto che oggi diciamo, è diventata la normalità diciamo, vedere il, il, il migrante come il nemico. What's harmful about denying that racism exists in Italy? Eh, il vero pericolo di negare che c'è razzismo è quello che poi eh, si traduce in atto concreto. Per esempio, eh, qualche settimana fa è stato ucciso un ragazzo di 21 anni, Willy, qui nel Lazio. Viviamo aggressioni razziste quotidiane in Italia eh, che si traduce anche con i morti. Va detto che lo fanno anche perché c'è una parte comunque di questo paese, delle forze positive che si battono tutti i giorni, le forze antirazziste, le forze sociali, le associazioni ONG. Bisogna anche riconoscere che c'è una parte politica, sociale, che, fa, che si batte tutti i giorni affinché il razzismo non sia nascosta. We started this journey trying to understand what racism looks like in Italy and how people are fighting it. We traveled through Rome, Milan, the southern region of Calabria to speak with black folks about their experiences here. We met with migrants looking for a better life in Italy only to find themselves a part of an exploited workforce that's tantamount to slavery. We heard the stories of people born and raised in a country that they know and love, but they feel it doesn't love them back. A country that refuses to acknowledge the pain caused by its colonial past. The black Italians we met are pretty intent on changing that. And they're determined to keep fighting for equal rights where they're considered foreigners in their own country. Black lives matter! Black lives matter! Luca's become more outspoken about his fight for citizenship lending a public face to a struggle that many are forced to suffer in private. And it's catching the attention of some pretty well-known politicians. Sono Luca Neves, nato a Roma, ho 31 anni e tutt'oggi non ho la cittadinanza italiana. E la mia soddisfazione più grande è vedere Salvini guardare il mio video in diretta in TV. La cosa che mi ha dato molta più soddisfazione è vedere la sua faccia. La sua faccia ha parlato da solo. Salvini, che diciamo a questo ragazzo? So che problema abbia avuto questo ragazzo, ma ce l'ha lui. Perché la cittadinanza non è un biglietto a Luna Park. A 18 anni decidi da tutto, perché molti dicono, no, io voglio ottenere la mia cittadinanza la, marocchina, la, la, la mia cittadinanza brasiliana. Se arrivi a 31 anni e per 13 anni non ti ha dato la cittadinanza, amico mio, c'è qualcosa che non gira, secondo me. Eh? Non, non insinuiamo nulla, no, perché eh, una persona... La legge eh. è legge, o hanno sbagliato le Small changes are happening. Last October, the cabinet walked back Salvini's decrees that targeted immigration and citizenship. These are victories in the long fight for racial justice in Italy. Io non sono né politico né diventerò politico, però sicuro combatterò tanto per questa città perché la città che mi ha fatto mangiare non è che me ne vado via. Io ho patito tanto. You can say whatever, you can give me whatever passport you want. Mm -hmm. I'm from here, I'm going to defend this this land because this land doesn't really belong to anyone. Accettazione del dell'altro, no? Del migrante, del diverso è un fenomeno imprescindibile e quindi la, la politica a un certo punto dovrà accettare. The Black Lives Matter movement show this new mix, young Italy, where people are of different backgrounds, but they're still Italian and they fight together. This generation is going to make a change. Yes! Alla salute nostra! Cosa passo non lo sa la Lega La mia vita è un inferno, sono nato qua